Olá pessoal, vamos a mais uma receitinha do canal e a receita de hoje será bolo de banana com toque de canela. E para dar início, esses serão os ingredientes da calda do bolo, que será uma xícara de água, duas xícaras de açúcar e seis bananas que depois eu vou fatiá-las para colocar por cima da calda na forma. Então vamos ao preparo. Primeiramente, vou levar o açúcar no fogo para derreter, para depois adicionar a água para o preparo da calda. O açúcar já está derretido. Agora, vou acrescentar a água. Esperar agora desmanchar todo o açúcar e formar a calda. A calda ficou pronta. Esse é o ponto da calda. Ó. Agora é só colocar na forma. Dá uma espalhada em todo o fundo da forma, para cobrir todo o fundo da forma. E agora, vou colocar as bananas, que já estão fatiadas aqui, ó. De cada banana, eu tirei quatro fatias. Agora, é só acomodar as bananas sobre a calda. Já distribuí toda a banana sobre a calda. E agora, vou polvilhar canela em pó aqui sobre as bananas, que é para dar um, um toque especial no bolo. E o sabor fica irresistível. Lembrando que a canela é opcional, você coloca se gostar, se não, não precisa, o bolo fica gostoso do mesmo jeito. E os ingredientes para o preparo da massa do bolo são os seguintes, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de amido de milho, três colheres de sopa de margarina, uma xícara de leite integral, uma xícara e meia de açúcar, quatro ovos e duas colheres de fermento pó royal. Primeiramente, vou bater os ovos. o açúcar e a margarina.
Já bati, olha como ficou um creme bem homogêneo. Agora, irei acrescentar a, a farinha aos poucos. Lembrando que a farinha já está peneirada. Esse processo de peneirar a farinha ó, ou amido, fermento, deixa o bolo bem fofinho. Por isso que o ideal é que os secos sejam peneirados. Agora eu vou acrescentar um pouco do leite para poder acrescentar o amido de milho. Vou acrescentar o restante do leite. Vou dar mais uma misturada. E vou bater na batedeira a massa. Mas você pode fazer esse bolo também somente com a espátula ou, ou com o fouet ou com uma pá de madeira. Não é necessário que seja exatamente o uso da batedeira. da massa batida na batedeira é só acrescentar o fermento e misturar levemente enquanto isso o meu forno já está pré-aquecendo a 200 graus por uns 15 minutinhos Agora, vou despejar a massa na forma. Agora, eu vou levar ao forno a 200 graus por 40 minutos. Já desenformei o bolo. Lembrando que esse bolo tem que ser desenformado um pouco quente, porque senão ele gruda no fundo da forma. E agora, vamos experimentar. Bem, pessoal, olhem como que ficou o bolo. Olhem só. Que lindo que ficou, bem fofinho. Que maravilha esse bolo. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. É uma delícia. Aqui em casa todos adoram. Tenho certeza que você vai gostar também. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. Se não é inscrito no meu canal, se inscrevam, por favor. Um beijo da Lu e até o próximo vídeo. Tchau!